Naghanap na sa bilateral meeting sina Pangulong Bongbong Marcos at Chinese President Xi Jinping. Kabilang sa napag-usapan ng dalawang leader ang pagbuo ng mekanismo para sa pagresolba kaugnay sa isyu ng mga pinag-aagawang teritoryo. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Bandang alas 5 ng hapon, kahapon ng malugod na sinalubong ni Chinese President Xi Jinping, si Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod nito, nagkaroon ng bilateral meeting ang dalawang leader. Kabilang sa napag-usapan ni na PBBM at President Xi, ang pagbuo ng communication mechanism para sa maritime issues sa pagitan ng foreign ministries ng magkabilang bansa. On the political front, I, we also discussed what we can do to move forward to avoid any possible mistakes, misunderstandings that could trigger a bigger problem uh, than what we already have. And I was uh, uh, very clear in uh, trying to talk about the plight of our fishermen. And the president promised uh, that we would find a compromise and uh, find a solution that uh, will be beneficial so that our fishermen might be able to fish again in their natural fishing grounds. May mga kasunduan ding may kaugnayan sa Build Better More Infrastructure Agenda ng Administrasyong Marcos, Digital and Information Communications Technology at pag-import ng agricultural products mula sa Pilipinas. Natalakay din ng dalawang leader ang renewable energy. It has been a very wide-ranging uh, uh, discussion um, and uh, we talked at great length towards the end about climate change. This is a subject that we cannot leave alone or it will come back to, uh, to haunt us in the future uh, if we do not prepare. Sa kabuuan, nasa labing apat na kasunduan at loans ang pinirmahan sa nasabing pulong. Bago ang bilateral meeting, una na rin nakipagpulong si Pangulong Marcos kay Lee Jan Shu, chairman ng Standing Committee of the National People's Congress. Dito binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagpapalakas ng relasyon ng China at Pilipinas lalo sa pagpapaunlad ng ekonomiya, trade at turismo. Umaasa si Marcos na sa mga susunod na taon ay mas tatatag pa ang relasyon ng Pilipinas at China. I have believed, I have always stated that the partnerships we have in um, the next few years will be partnerships that will stabilize and strengthen all our economies so that we are able to face the challenges and the different shocks that now we are already beginning to feel and will continue to feel in the next few years. Dagdag pa ng Pangulo sa kabila ng mga di pagkakaintindihan, hindi raw dapat hayaang masira ang relasyon ng dalawang bansa. Sabi naman ng China, mahalaga rin daw para sa kanila ang relasyon nito sa Pilipinas. Nangako si President Xi Jinping na tutulungan nito ang Pilipinas, partikular na sa usapin ng agrikultura, enerhiya at infrastruktura. Umaasa rin daw ang China na magbubunga ang pag-uusap nila ng Pilipinas para sa matagal ng tinatalakay na Joint Oil and Gas Exploration ng West Philippine Sea. Ayon naman kay House Speaker Martin Romualdez, ipinaabot ni Lee sa Pilipinas na sana raw ay one-on-one ang mga pag-uusap tungkol sa West Philippine Sea at iwasan ang pagsawsaw ng ibang partido. We just decided that um, uh, we'll try to emphasize uh, where we have common interests, um, where we have... Um, uh, a lot of cooperation currently. We will, we will leverage on that goodwill, and uh, we will leverage on um, uh, all, all, all that um, uh, uh, political diplomatic capital. And uh, I think it's been resolved that um, uh, we can uh, discuss um, uh, the contentious issues um, in a very amicable manner um, bilaterally. No? Ngayong araw ay nakatakda namang dumalo si Pangulong Bongbong Marcos sa serye ng mga business meetings at haharap din sa media bago tumulak pa Maynila. Inaasahang mamayang hapon, pasado alas 5 ay makauuwi na ng Pilipinas ang Pangulo. Maigsiman daw ang kanyang pagbisita, very optimistic ang Pangulo na mapapalakas pa ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Nagbabalita mula sa frontline dito sa Beijing, China, Marian Enriquez, News 5.